വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കഫേഡി നവരാത്രി കാലമാണ് നവരാത്രി കാലത്ത് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി നമ്മളൊപ്പം ചേരുകയാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാവ് ഒപ്പം എം എസ് സുബലക്ഷ്മി അവാർഡ് ജേതാവ് ഒക്കെയായ ഇഷേ മാമണി ശ്രീ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്തേ താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് നവരാത്രി കാലമാണ് ഇത് എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശവും നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കച്ചേരിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏകതയുടെ ഒരു പുരസ്കാരവും പ്രവാസി സംഗീത പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയാണ് ശ്രീ ശങ്കര നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു പറയൂ സാർ എന്താണ് ഷാജിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴുള്ള ഏകത പ്രത്യേകിച്ച് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നവരാത്രിയെ കുറിച്ചൊന്ന് നവരാത്രി നമ്മുടെ കലകൾക്കെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സരസ്വതി ദേവി ആണല്ലോ സംഗീതത്തിന്റെ ദേവത അപ്പോൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളിലുള്ളവർക്കും പൂജവെപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഗീ താൻ പഠിച്ച വിദ്യ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനും അത് ദേവിയിൽ സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വീണ്ടും പൂജ എടുപ്പ് എടുപ്പ് പൂജവെപ്പ് പൂജ എടുപ്പ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനം അത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഓർക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു ദിവസങ്ങളാണ് നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം കച്ചേരികളൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നവരാത്രി സംഗീത ആ അർച്ചന പോലെ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര നാട്ടിൽ തന്നെ ഏകതയുടെ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമ് നാട്ടിൽ ധാരാളം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ അതൊരു കലാകാരന്മാർക്ക് നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റാണ് പിന്നെ പഠിക്കുന്നവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അതൊരു നല്ലൊരു വേദി കൂടിയാണ് അത് പഠിച്ച കലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്താനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് സമയം വളരെ നല്ല സമയമാണ് നവരാത്രി അതാണ് വിദ്യാരംഭം നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൃതികളെ തീർച്ചയായിട്ടും നവരാത്രി കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒമ്പത് ദിവസം നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാതിരുനാൾ രചിച്ച കൃതികളുണ്ട് ഒന്നാം ദിവസം പാടുന്നത് ദേവി ജഗത് ജനനി ശങ്കരാഭരണ രാഗത്തിലുള്ള കൃതിയാണ് പാടുന്നത് രണ്ടാം ദിവസം പാഹിമാം ശ്രീ വാഗീശ്വരി കല്യാണി പിന്നെ ദേവി പാവനെ എന്നുള്ള കൃതി സാവേരി രാഗത്തിൽ നാലാം ദിവസം ഭാരതി മാമവ തോടി രാഗത്തിൽ അഞ്ചാം ദിവസം ജനനി മാമവ മേയ എന്നുള്ള ഭൈരവി രാഗത്തിലുള്ള കൃതി പിന്നെ സരോരു ഹാസന ജായെ പന്തോരാളി രാഗത്തിലുള്ള പിന്നെ ജനനി പാഹി സദ എന്നുള്ള ഏഴാം ദിവസം പിന്നെ പാഹി ജനനി എന്നുള്ള കൃതി നാട്ടക്കുറിഞ്ഞിയിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി ഇതിൽ പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് പാടാം പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി മാമയി പർവണേന്ദു സമവദനെ അംബ പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി മാമയി പർവണേന്ദു സമവദനെ അംബ പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി മാമയി പർവണേന്ദു സമവദനേയംബ പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി മാമയി പർവണേന്ദു സമവദനേയംബ പാഹി പർവ്വത നന്ദിനി മാമയി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് പാടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈയൊരു ആലാപന ശൈലി പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കച്ചേരികളിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റി ശ്രുതി മാറാറില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പിച്ച് വളരെ കൂട്ടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്ക്കുകയും ഒപ്പം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതനുസരിച്ച് വായിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്താറുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 രീതി പരിശീലിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു തുറന്നു പാടി ശീലിച്ചൊരു കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം മത്സരങ്ങളായാലും സംഗീത കച്ച
പണ്ടുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു പാടുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് മൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തുറന്നു പാടിയാലേ ജനങ്ങൾ അത് എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെ അതെ അത് പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറി പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടേവ്സുകളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുക മന്ത്രത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ മേൽ ഷഡ്ജങ്ങളിലെ പഞ്ചമം ഒക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് എങ്ങനെ വീശുന്നോ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്റെ ഒരു സംഗീതം വേണി പറയാം അതെ നല്ലൊരു ആസ്വാദകർക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലമാണ് വളരെ സ്ലോ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി കുറെ നേരം പാടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലേ എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ലോ കൃതി പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഒരു സ്പീഡ് കൃതി പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് നല്ല സ്പീഡ് സ്വരങ്ങള് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് മൂടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവർ ഇരുത്ത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഞാൻ പാടി കയ്യിലെടുക്കാന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ അവലംബിക്കാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുക എന്നുള്ളതല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അതെ അതെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യ പ്രതിഭാ അവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര നിരവധി തവണ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഉള്ള പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നേടിയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റു വിശേഷം വളരെ വിശിഷ്ടരായ ഗുരുക്കന്മാരത്തേക്ക് അങ്ങേക്ക് പോകാൻ കഴിയും ടി വി അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പിള്ളേരുടെ കൂടെ അങ്ങേക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ സംഗീതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അച്ഛനാണ് കണ്ടെത്തിയത് അച്ഛൻ ഒരു കഥകളി പാരമ്പര്യമുള്ള നടനും ഗായകനൊക്കെ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ധാരാളം ട്രൂപ്പിലൊക്കെ കളിച്ച് പാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഓ ട്രൂപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അച്ഛനാണ് എന്നെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അച്ഛന് മനസ്സിലായി നല്ലൊരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അവിടെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകൻ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രമന സി എസ് നാരായണ നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം ഗാനപ്രവീണ ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെരുമ്പാവൂർ രവീന്ദ്രനാഥ് സാർ അവിടെ ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയൊക്കെ അവിടെ പെരുമ്പാവൂർ വരും അന്നേരം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം കുറെ ലളിത ഗാനങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ രണ്ട് ഒരു രണ്ടുപേരും എന്നെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പാടുമ്പോൾ അന്ന് പത്ത് വയസ്സം കൊണ്ടുള്ളു ഒമ്പത് വയസ്സം കൊണ്ടു പാടുമ്പോൾ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നെ മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോയി ധാരാളം കച്ചേരികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ മൃദംഗം വായിച്ച് അതെ പാടുകയും ചെയ്യും അവർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ അങ്ങനെ അതെ അതെ ഒരു ബുദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും കൂടെ ഞാൻ ഒരു സ്വീകാരനായി അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ അതെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രതിഭയാണ് ആ അതെ 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 അന്ന് ആ സംഗീത സഭകളെല്ലാം ഞാൻ ധാരാളം കച്ചേരികൾ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ കഥകളി സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും കഥകളി അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ നമുക്ക് പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് വടക്കുന്നാഥന ഒരു കഥകളി പദങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിനിമ സംഗീതകാരൻ എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല സിനിമയിൽ ഞാൻ അന്നിങ്ങനെ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എനിക്ക് നാല് വർഷം ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി പിന്നെ പെരു സെയിൽസിംഗ് ജ്ഞാനി സെയിൽസിംഗിന്റെ ഒന്ന് പ്രത്യേക ക്യാഷ് അവാർഡും ഒക്കെ വയലാർ ഗാനാലാപന പുരസ്കാരം ഒക്കെ നേടി അതും വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത് അത് ഇദ്ദേഹമാണ് തന്നത് ജ്ഞാനി സെയിൽസ് മരിച്ചുപോയ അപ്പൊ അന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻട്രിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് ട്രൈ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നില്ല വൈകിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ക
हरे जय माधव विष्णु अजित हरे जय माधव विष्णु अजमुख देव नत अजित हरे जय माधव विष्णु अजमुख जय नत वाले सीवर चल विशेष कथकलियाँ बंद चल फंगशन विो या तनियावर्तन कई दानवारी मुकुंदने चल वृत्त पद अलक्ट या दिवस मणिकूर दिवस पाड़ा अब रे कई भाई प्रार्थन कई अदूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर
അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഈ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു കനാഡ സംഗീതത്തോടെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ചെറു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അത്ര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വരാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരാണോ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ അതോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ക്യാപ്സുകൾ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള കുറച്ചു പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും കുറച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവർ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പാടാനോ സിനിമയിൽ പാടാനോ വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ എന്റെ അടുത്ത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ അവർ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പലരും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചാൾ പുള്ളി റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ റൗണ്ടിലൊക്കെ വന്നതാണ് സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടിലൊക്കെ വന്നതാണ് അയാൾ എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചാൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ല പിന്നെ കാനഡയിൽ പോയി അപ്പൊ അവന് പിന്നെ അത് മുറിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കുറെ നാൾ പഠിക്കു പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിലും സ്ഥിരമായി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു ഒരു സിനിമ ഗാനം കൂടി ആലപിക്കുന്ന വിരോധമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സോങ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രാഗസൂധരസ പാനമൂജേസി രഞ്ചിൽബൽഗയേ ഓ മനസഗ സുധരസ ജിൽബൽഗേ ഓ മനസാരാഗ സുധ രസ ഗയേ സുധരസ ചരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഗംഭീരം അതില് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസുഫ് അലി കച്ചേരി ബോംബെ രവി അവരെയൊക്കെ അതേപോലെയാണ് സർഗത്തിന് നേരത്തെ മുമ്പുള്ളതാണ് അതെ അത് സിനിമയിൽ വന്നു എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ഒരു ചുറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ ആന്തോളിക രാഗത്തില് ത്യാഗരാജ കൃതിയാണ് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പാടിയെന്നുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ സമയം പൂർത്തിയാകുകയാണ് നമ്മുടെ സമയപരിമിതി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമായി പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നവരാത്രിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ശ്രീ പ്രണവം ശങ്കർ നമ്പൂരി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അതായത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നവരാത്രി ദിവസം അവസാന ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ഡ്രീം ബിഗിന് എല്ലാ ചാനൽ ഡി ചാനൽ ഡി കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ് സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ വിളിച്ചതിനും കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നവരാത്രി ആശംസകൾ നേരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നവരാത്രി ആശംസകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഈ തിരക്കിന് ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ആണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് എത്തി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അദ്ദേഹം 
ഈ ഒരു സന്മനസ്സിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി